हमारा पिछला टॉपिक था द गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान अब हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर यू हैव लर्न इन चैप्टर वन दैट द ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर चैप्टर वन में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस टाइम पे कॉलोनियल रूल था ना तो कोई ग्रोथ हो रही थी ना ही कोई फेयर था इम्पार्शियल था एग्रीकल्चर सेक्टर में द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज विच दे थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोमोटिंग द यूज ऑफ मेरेकल सीड्स विच अशोर इन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर अब जो नीतिकार थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जिन्होंने नीतियां बनाई उनको इन इश्यूज से डील करना था सॉल्व करना था और उन्होंने करा इसमें लैंड रिफॉर्म्स करके लैंड में चेंजेस लाए प्रमोट करा जो मेरेकल सीड्स है उनके इस्तेमाल को जिससे कि एक क्रांति आ गई इंडियन एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्यूर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज बाय इंटरमीडिएट ट्रीज variously called zamindars jargidars etc who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing improvements on the farm jis samay azadi mili hai us samay jo land tenure system chal raha tha usme zyada tar jo beech ke log hote hain jaise ki zamindar ho gaye jargidar ho gaye unka sirf kaam tha ki kisano se jo hai rent lena hai aur koi bhi farm par improvement nahi karana hai the low productivity of the agriculture sector forced india to import food from the united states of america ab itni kam paidavar thi agriculture sector mein ki india ko majboor hokar jo food hai use bhi usa se import karna pada equity in agriculture called for land reforms which primarily referred to the change in the ownership of the land holdings अब जो फेयर और इम्पार्शियल चीज कहते हैं हम इक्विटी यानी कि एग्रीकल्चर में उसका मतलब हुआ लैंड रिफॉर्म्स यानी लैंड में बदलाव जिसका प्राइमरी पर्पस था कि चेंज लाना जो ओनरशिप है लैंड होल्डिंग्स की उसमें जस्ट अयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबॉलिश इंटरमीडिएटरी एंड टू मेक टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल हुई उसके फौरन एक साल बाद स्टेप्स उठाए गए कि ये जो बीच के इंटरमीडिएटरी हैं इनको खत्म किया जाए और जो एक्चुअल टिलर्स हैं यानी जो मेन काम करते हैं खेतों में उन्हें लैंड का ओनर बनाया जाए द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वॉज दैट ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड सफिशियंट कैपिटल वॉज मेड अवेलेबल टू दैट जो विचार था कि ऐसा कदम उठाया जाए कि ओनरशिप जो लैंड की है उससे क्या होगा इंसेंटिव्स मिलेंगे इन किसानों को ताकि वो इन्वेस्ट कर सके इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड कर सके यानी इम्प्रूवमेंट्स कर सके और उससे उनको इतनी कैपिटल मिलेगी ताकि जो उनकी खेती बाड़ी के लिए जरूरत है वो उनके लिए मतलब काम आ सके तो इसलिए जो है इम्प्रूवमेंट्स करने बहुत ज्यादा जरूरी थे और इन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स किए लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर अब लैंड सीलिंग एक और नीति लाई गई जिसे इक्विटी प्रमोट की जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन बाय एन इंडिविजुअल जो लैंड है उसका एक साइज जो है वो फिक्स कर दिया गया कि इतनी जमीन एक इंडिविजुअल के पास होगी द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स ये जो लैंड सीलिंग थी इसका पर्पज मेन ये था ताकि कुछ लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा लैंड ओनरशिप आए इसको रोकने के लिए जो है लैंड सीलिंग करी गई द एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडियरीज बेंट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट दे वर दस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द जमींदार्स अब ये जो इंटरमीडियरीज थे इनको जब खत्म किया गया तो इसका मतलब लगभग दो लाख जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गए और नतीजा ये हुआ कि वो जो है अब उनका जो जमींदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा था उससे वो आजाद हो गए द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर अब जैसे ही इन लोगों को ओनरशिप दी गई उसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो है एक इंसेंटिव मिला कि वो अपनी पैदावार को बढ़ा सके और इससे क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में एकदम से ग्रोथ स्टार्ट हुई हाउ एवर द गोल ऑफ द इक्विटी वॉज नॉट फुल्ली सर्व बाईन ऑफ इंटरमीडियरी अब कहने को जो गोल था इक्विटी का वो पूरी तरह से नहीं पूरा हुआ की इंटरमीडियरी जो थे उनको खत्म करके इन सम एरिया द फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड By making use of some loopholes in the legislation. अब कुछ इलाकों में जो पहले के जमींदार थे उनके पास आज भी बहुत बड़ी बड़ी जमीने थी क्योंकि उन्होंने जो है लेजिस्लेशन में कुछ जो है जैसे दाव पेज खेले और जो है जमीन उनके पास ही रही देर आर केसेज वेर टेनेंट्स फॉर एविक्टेड एज अ लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड अब 
कुछ केसेस ऐसे भी हुए जहाँ पे टेनेंट्स को तो हटा दिया गया और लैंड ओनर्स ने ये क्लेम किया कि हम ही इसके जो है एक्चुअल टेलर्स हैं मतलब ये हमारे ही सेल्फ कल्टिवेटर्स हैं हम इस हमारी ही जमीन है और इसीलिए ये जमीन हमारी ही होनी चाहिए and even when the tillers got the ownership of land the poorest of the agricultural laborers such as the share croppers and landless laborers did not benefit from the land reforms aur jab yahan tak ki jo tillers the unko ownership mil gayi land ki to jo agricultural laborers the usme jo sabse gareeb the jaise share croppers hote hain ya jo inke paas zameenein nahi hoti wo laborers hote hain unko ill land reforms se koi fayda nahi hua the land sealing legislation also faced hurdles अब ये जो लैंड सीलिंग का कानून था इसको भी बहुत सारे हर्डल्स यानी ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़े द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इस कानून को जो है कोर्ट में चैलेंज किया और कोशिश करी कि इसको देर से देर कर दी जाए लागू करने में दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन क्या कर रहे थे वो लोग देरी करके जो लैंड्स थी उनको अपने जो पास के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनके नाम पर रजिस्टर करवा रहे थे जिससे कि वो कानून से बच सके द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लू पोल्स विच आर एक्सपर एक्सपेक्टेड बाय द बिग लैंड होल्डर्स टू रिटेन देयर लैंड अब ये जो कानून था इसमें कुछ ऐसी खामिया भी थी जिसकी वजह से जो बड़े लैंड थे या लैंड होल्डर्स जो थे ये अपनी लैंड को बचाने में कामयाब रहे Land reforms are successful in Kerala and West Bengal because these states had government committed to the policy of land to the tiller. अब जो land reforms यानी जो जमीन संबंधित बदलाव थे वो कामयाब रहे Kerala और West Bengal में क्योंकि यहाँ जो states थे इनकी जो governments थी वो पूरी तरह से committed थी जो land policy है जो किसान के प्रति उसके लिए. Unfortunately, other states did not have the same level of commitment and vast inequality in land holding continues to this day. पर और स्टेट्स में दुर्भाग्यवश ऐसा बिल्कुल सेम लेवल नहीं था कमिटमेंट का और बहुत ज्यादा असमानता होने की वजह से लैंड होल्डिंग में आज भी जो है वो चीज प्रॉब्लम है और जारी है द ग्रीन रेवोल्यूशन एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75 परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के वक्त जब हमें आजादी मिली थी लगभग पिछहत्तर जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी Productivity in the the agricultural sector was very low because of the use of 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 use technology and the absence of the required infrastructure of the vast majority of farmers. जो productivity थी उत्पादन हो रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो बहुत कम था और वजह क्या थी क्योंकि बहुत ही पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था साथ ही साथ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इतने सारे फार्मर्स को वो भी जो है उसकी काफी कमी थी India's agriculture widely depends on the monsoon and if the monsoon fell short the farmers were in trouble unless they had access to irrigation facilities which very few had सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंड कर रहा था बाय चांस अगर मॉनसून नहीं आया या देरी हो गई आने में तो जो किसान होते थे वो सबसे ज्यादा परेशानी में आ जाते थे क्योंकि बहुत कम ऐसे थे जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी थी अदरवाइज ज्यादातर सब लोग मॉनसून पे डिपेंड करते थे The the stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. पर ये जो एक रुकावट थी एक रोक लग गई थी एग्रीकल्चर पे कॉलोनियल रूल के दौरान ये पूरी तरह से परमानेंटली तोड़ दी गई जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया दिस रिफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई वेराइटी सीड स्पेशली फॉर वीट एंड राइस लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया ये क्या था बहुत बड़ा उत्पादन जो है हो गया फूड ग्रेन्स का यानी जो अनाज है उसका बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होने लग गया क्योंकि एच जो सीड्स होती हैं हाई ईल्डिंग वैरायटी सीड्स खास तौर से गेहूं और राइस के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाने लग गया द यूज ऑफ दीज सीड रिक्वायर दूस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द करेक्ट क्वान्टिटीज एज वेल रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर अब इन सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है जो बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी में डाले जाए साथ ही साथ रेगुलर पानी की सप्लाई भी चाहिए थी द नीड फॉर दीज इनपुट इन करेक्ट प्रपोर्शन इज वाइडल और इन चीजों का करेक्ट ऑर्डर में डालना या करेक्ट मात्रा में डालना बहुत जरूरी है द फार्मर्स वु कुड बेनिफिट फ्रॉम एच सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो फार्मर्स थे जो इस एच सीड्स का फायदा उठा सकते थे उनको सबसे पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए थी साथ ही साथ इतना उनको आर्थिक संसाधन मिले कि वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खरीद सकें 
As a result, in the first phase of the Green Revolution, approximately mid 1960s up to mid 1970s, the use of HIV seeds were restricted to the most affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. नतीजा क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो लगभग 1960 से 1970 तक रहा ये जो यूज था इस्तेमाल था एच वाई सीड्स का इसको सिर्फ कुछ ही स्टेट्स तक सीमित रखा गया यानी पंजाब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फर्दर द यूज ऑफ एच वाई सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली अब ये जो एच वाई सीड्स थे इनका इस्तेमाल जो था वो ज्यादातर फायदा दे रहा था उन इलाकों में जहाँ गेहूँ का उत्पादन होता था In the second phase of the Green Revolution, mid 1970s to mid 1980s, the HIV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. लेकिन जो दूसरा फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कि मिड 1970s से मिड 1980s तक था तो ये जो एच टेक्नोलॉजी थी ये बहुत ज्यादा स्टेट्स में फैल गई और इसका फायदा जो है बहुत वैरायटी मिलने लग गई क्रॉप्स की The spread of Green Revolution technology enabled India to achieve self sufficiency in two ways. इस ग्रीन रेवोल्यूशन की यानी जो हरित क्रांति थी इसके आने की वजह से इस तकनीक के आने की वजह से इंडिया को जो है अपने आप में आत्मनिर्भरता आई काफी क्वांटिटी में उसके पास फूड ग्रेन होने लग गए वी नो लॉन्गर है मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग अवर नेशन फूड रिक्वायरमेंट अब हमें जो है अमेरिका पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था या किसी और नेशन पे कि हमारे जो नेशन की फूड रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ अब जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर आउटपुट में वो बहुत जरूरी है लेकिन काफी नहीं है इफ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इज कंज्यूम बाय द फार्मर्स दम सेल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल अगर एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो भी ये पैदावार बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किसान खुद अपने लिए इस्तेमाल कर ले बजाय उसको मार्केट में बेचने के लिए तो अगर बहुत ज्यादा उत्पादन भी हो रहा है तो उससे पूरी इकोनॉमी पर जो है फर्क नहीं आएगा इफ ऑन द अदर हैंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी वहीं पर अगर एक बड़े भारी हिस्सा इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेच दिया जाए किसानों द्वारा तो जितना ज्यादा आउटपुट होगा उससे जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस अब जितना हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट में बेचा जाता है फार्मर्स के द्वारा उसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस फॉर्चुनेटली एज पॉइंटेड आउट बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट सी एच हनुमंता राव अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस एंड वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड वॉज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट अच्छी बात ये थी गुड लक कह सकते हैं कि जैसा कि फेमस इकोनॉमिस्ट सी एच हनुमंत राव कहते हैं कि एक अच्छा प्रोपोर्शन राइस और वीट का जो कि उत्पादन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड में वो जो है मार्केट में फार्मर्स द्वारा बेच दिया गया एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन डिक्लाइन रिलेटेड टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पन नतीजा ये हुआ की जो फूड ग्रेन के दाम थे वो काफी कम हो गए बाकी और जो आइटम्स थे उनके मुकाबले द लो इनकम ग्रुप who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices ab jinki income kam thi wo logon ka jo group tha us jo ki apni income ka maximum hissa jo hai food pe kharch kar deta tha usko is rate ke down hone se bahut zyada fayda mila the green revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of food storage is green revolution ki madad se government ko itna अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन मिला कि वो उसको जो है एक स्टॉक के फॉर्म में स्टोर कर सके बाई चांस जब कभी फूड शॉर्टेज हो कोई दिक्कत आए तो ऐसे में उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको स्टॉक करने के लिए भी जो है काफी फूड ग्रेन अवेलेबल हो गया वाइल द नेशन हैिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वॉज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क अब जहाँ एक तरफ नेशन को इस ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था वही जो तकनीक इसमें इस्तेमाल हो रही थी वो पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं थी वन सच रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स Since only the big farmers can afford the required inputs. अब एक जो सबसे बड़ा रिस्क था कि जो छोटे या बड़े किसान हैं, उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि जो बड़े किसान हैं, वो जो है इसके लिए जो भी इनपुट्स की जरूरत होती है पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, वो सब जो है बड़े फार्मर्स अफोर्ड कर पा रहे हैं 
thereby reaping most of the benefits of the green revolution aur unhi ko jo hai zyada is green revolution ka fayda ho raha hai moreover the hyb crops were also more prone to attack by pest and the small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack ये जो एच वाई बी क्रॉप थे इनको ज्यादा डर खतरा था कि इस पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो अटैक कर देंगे और जो छोटे किसान हैं जो इस तकनीक को अपना रहे हैं वो सारा सब कुछ खो देंगे अगर बाई चांस फसल है उसमें कीड़े लग गए तो फॉर्चुनेटली दीज फीयर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट अच्छी बात क्या हुई कि ये जो सब डर थे ये सच नहीं साबित हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए वो काफी अच्छे द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट to small farmers and subsidized fertilizers so that small farmers could also have access to the needed inputs government ne jo hai kam interest rate rakhte hue jo chote kisan the unko loans provide karaye sath hi sath unhone fertilizers mein bhi unko subsidy di aur jiski wajah se jo chote kisan the ab wo bhi jo hai jitni zarurat hoti hai is input ki uske liye unki pahunch ho payi thi since the small farmers could obtain the required inputs the output on small farms equal the output on large farms in the course of time ab kyunki ye jo chote kisan the inko bhi jo hai jo jo cheeze chahiye wo mil pa rahi thi to jo chote farms hote hain wahan par jo utpadan ho raha tha lagbhag wo utna hi hone lag gaya jitne bade farms par utpadan ho raha tha as a result the green revolution benefited the small as well as the rich farmers तो नतीजा ये हुआ कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसे छोटे और बड़े किसान दोनों को फायदा हुआ द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग रूइंड व्हेन पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स वाज कंसीडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट जो खतरा था छोटे किसानों को कि अगर कीड़े मकोड़े जो है उनकी फसल में लग गए तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी वो काफी हद तक कम हो गया था क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उनको स्टैब्लिश कर दिया था जो कि क्या कहते हैं इन चीजों पर रिसर्च कर रहे थे यू शुड नो दैट द ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड है रिच फार्मर ओनली इफ द स्टेट डिड नॉट प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन एंश्योरिंग दैट द स्मॉल फार्मर ऑल्सो गेन फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसने एक तरह से फेवर किसका किया था जो बड़े रिच किसान थे उनका लेकिन अगर स्टेट ने सही तरीके से रोल नहीं प्ले किया होता कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको भी इस नई तकनीक से फायदा हो तो शायद सिर्फ बड़े किसान जो हैं उन्हीं को ही फायदा इससे मिल पाता द डिबेट ओवर सब्सिडीज द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अटली डिबेटेड क्वेश्चन आर्थिक तौर पे ये जो सब्सिडीज दी जा रही हैं एग्रीकल्चर के उसमें आजकल ये जो है सबसे ज्यादा एक तरह से बहस का मुद्दा बना हुआ है इट इज जनरली एग्री डेट इट वॉज नेसेसरी टू यूज सब्सिडीज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडोप्शन ऑफ द न्यू एच वाई वी टेक्नोलॉजी बाई फार्मर्स इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर इस बात को लेकर सब एग्री करते हैं कि बहुत जरूरी था कि सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए ताकि जो एच वाई वी टेक्नोलॉजी नई आई है ये सिर्फ बड़े किसान ही ना यूज करें ये इन जनरल सब किसानों द्वारा यूज किया जाए खास तौर से जो छोटे किसान हैं उनके द्वारा जरूरी है एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन बी एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स कोई भी नई तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले किसान को एक बार खतरा जरूर महसूस होता है सब्सिडीज वेयर फॉर नीडेड टू एनकरेज द फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी सब्सिडीज इसीलिए जरूरत थी ताकि जो फार्मर्स है उनको प्रेरित किया जा सके की वो नई तकनीक को एटलीस्ट इस्तेमाल करके तो देखें सम इकोनॉमिक बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज वाइडली अडॉप्टेड सब्सिडीज शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज बीन सर्व्ड कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है कि एक बार टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद अगर लगता है कि वो फायदेमंद है और उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा रहा है तो ये जो सब्सिडीज है इनको हटा लेना चाहिए अगर पर्पज सोल्व हो गया है Further, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry. So subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of उन किसानों को जो बहुत ही संपन्न राज्यों में है देफर इट इज आर्ग्यू दैट देर इज नो केस फॉर कंटिन्यू विद फर्टिलाईजर सब्सिडी फिर इस बात को लेकर बहस हुई कि कोई जो है ऐसी जरूरत नहीं फील हो रही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज को जारी रखा जाए इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप एंड इट इज अज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेज ये जो है 
जो टारगेटेड ग्रुप है उसको तो ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रही लेकिन गवर्नमेंट के जो फाइनेंस हैं उन पर जो है बहुत ज्यादा एक तरह से बोझ पड़ रहा है ऑन द अदर हैंड सम बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए रिस्की बिजनेस दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते थे कि गवर्नमेंट को जो है एग्रीकल्चर सब्सिडी जारी रखनी चाहिए क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग है वो एक बहुत रिस्की बिजनेस है मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडी ज्यादातर किसान जो है वो बहुत गरीब है और उनके में इतनी क्षमता नहीं है कि जितनी जरूरत है इनपुट की वो बिना सब्सिडीज के उनको अफोर्ड कर पाए Eliminating subsidies will increase the inequality between the rich and poor farmers and violate the goal of equality. अब अगर हम subsidies हटा देंगे तो असमानता जो है rich और poor farmers के बीच में बढ़ जाएगी और नतीजा क्या होगा जो fair और impartial का हमारा goal है वो पूरी तरह से उसका उल्लंघन होगा. These experts argue that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is not to abolish subsidies, but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits. अब जो experts थे, उनका ये argument था कि अगर subsidies का फायदा जो है, fertilizers को हो रहा है, fertilizer industries को हो रहा है, बड़े-बड़े farmers को हो रहा है, तो जो सही नीति है, वो ये नहीं होगी कि subsidies खत्म कर दी जाएँ। बल्कि ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं जिससे जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी इस लाभ को उठा सके दस बाय द लेट 1960s इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज सफिशिएंटली टू एनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स लेट 1960s तक आते आते इंडियन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि कंट्री जो है अब पूरी तरह से फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हो गई थी This is an achievement to be proud of. ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी हमने जो टारगेट अचीव किया था ऑन द नेगेटिव साइड समीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इवन एज लेट एज नाइनटीन नाइनटी नेगेटिव बात ये थी कि लगभग सिक्सटी फाइव परसेंट हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी और लगभग ये हम कह सकते हैं नाइनटीन नाइनटी तक ऐसे हालात रहे इकोनॉमिस्ट है फाउंड एट एज नेशन becomes more prosperous the proportion of gdp contributed by the agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably economists jo the unhone ye paya ki jaise jaise nation jo hai sampann hote ja raha hai jo proportion hai gdp ka jo agriculture ka jisme yogdan hai sath hi sath jo proportion population ka hai jo work kar rahi hai is sector mein wo usme kafi zyada kami aa rahi hai In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. Up India, me 1950 se leke 1990 ke dooran, jo proportion tha GDP ka, jisme agriculture ka kafi zada yogdan tha, to usme bahut zada giravat dekhne ko mili. Lekin jo population us pe depend kar rahi thi, usme jo hai koi kamii nahi aa rahi thi. 67.5 percent in 1950 to 64.9 percent by 1990 मतलब बहुत कम जो है गिरावट देखने को मिली। Why was such a large proportion of the population engaged in agriculture? Although agricultural output could have grown with much less people working in the sector, ऐसा क्यों था कि इतना बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है, वो agriculture में जो है engaged है, जबकि agricultural output जो है, वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है अगर कम लोग जो हैं इस सेक्टर में काम करें। the answer is that the industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. The answer is that those people who are in the industrial sector or the service sector, they don't take care of those people who are in the agriculture sector. Many economists call this an important failure of our policies followed during 1950 to 1990. So many economists think that the need for 1950 to 1990 is a lot of work and a lot of failure. Ownership and incentive. The policy of the land to the tiller is based on the idea that the cultivators will take more interest, they will have more incentive in increasing output if they are the owners of the land. ये जो पॉलिसी आई थी नीति बनाई गई थी कि लैंड जो है टिलर को दे दी जाए ये इस आइडिया पे बेस्ड थी कि इससे क्या होगा कल्टिवेटर्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे साथ ही साथ आउटपुट जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि वो अब जमीन के खुद के मालिक होंगे दिस इज बिकॉज ओनरशिप ऑफ द लैंड एनेबल्स द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट क्योंकि अगर लैंड की ओनरशिप होती है तो उससे जो उस लैंड पे काम कर रहा है उसको अगर पैदावार अच्छी हुई तो उससे उसको फायदा होगा 
tenants do not have the incentive to make improvements on the land since it is the land owner who would benefit more from the higher output जो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे होते हैं उनको जो है कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलते अगर लैंड में इम्प्रूवमेंट्स होते हैं क्योंकि लैंड ओनर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट का फायदा उठा लेते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ओनरशिप इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव इज वेल इलस्ट्रेटेड बाई द केयरलेसनेस विद विच फार्मर्स इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन यूज टू पैक फ्रूट फॉर सेल ये जो ओनरशिप की इम्पोर्टेंस है कि इंसेंटिव मिलेंगे ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से लापरवाही जो है करी गई थी जिससे किस तो किसान थे फॉर्मर सोवियत यूनियन में जब वो फ्रूट्स को पैक करते थे सेल के लिए उनमें कैसी लापरवाही करी जाती थी इट वॉज नॉट अनकॉमन टू सी फार्मर्स पैकिंग रॉटन फ्रूट अलॉन्ग विद फ्रेश फ्रूट इन द सेम बॉक्स ये कोई आम बात नहीं थी कि आप वैसे देखो या कहने को बहुत ही आम था वहां पर कि फार्मर्स जो है जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके साथ जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं उसको भी रख देते थे सेम बॉक्स में नाउ एवरी फार्मर नोज दैट द रोटन फ्रूट्स विल स्पॉइल द फ्रेश फ्रूट्स इफ दे आर पैक टुगेदर हर किसान जानता है कि अगर सड़े हुए फल को तो वो अच्छे फल के साथ रखोगे तो वो उसको भी खराब कर देगा दिस विल बी अ लॉस टू द फार्मर सिंस द फ्रूट कैन नॉट बी सोल्ड और ये फार्मर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि फूल वो जो फ्रूट है वो बिकेंगे नहीं So why did the Soviet farmers do something which would obviously result in loss for them? So Soviet farmers ऐसा क्यों करते थे जिससे उनको खुद को भी नुकसान होता है? The answer lies in the incentive facing the farmers. Answer जो था वो incentives में था जो farmers झेल रहे थे. Since farmers in the former Soviet Union did not own any land, they neither enjoyed the profits nor suffered the losses. जो फार्मर्स पहले सोवियत यूनियन में काम करते थे जिनकी जमीनें नहीं होती थी वो ना तो फायदा होता था उन्हें ना उन्हें कोई नुकसान होता था इन द एबसेंस ऑफ ओनरशिप देर वॉज नो इंसेंटिव ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स टू बीफिशियंट विच ऑल्सो एक्सप्लेन दुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द सोवियत यूनियन डिस्पाइस एवेलेबिलिटी ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड अगर ओनरशिप की कमी है तो क्या होगा जो फार्मर्स हैं जो एफिशिएंट होने चाहिए उनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको तो कोई ऐसी चीज मिलने नहीं प्रलोभन मिल नहीं रहा इससे यह समझ में आता है कि जो पुअर परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर में सोवियत यूनियन के क्योंकि कहा सोवियत यूनियन में बहुत बड़े इलाके जो हैं, बहुत ही फर्टाइल लैंड के अवेलेबल थे लेकिन तब भी जो है किसान उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको जो है कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे उनको फायदा हो तो वो जो है बिना किसी इंटरेस्ट के जो है बस काम को कर रहे थे ना उनको फायदा होता था ना उनको उस चीज से नुकसान होता था प्राइसेस एज सिग्नल्स यू वुड हैव लर्न इन एन अर्लियर क्लास अबाउट हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमिन इन द मार्केट अभी आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो चीजों के दाम होते हैं वो कैसे मार्केट में लगाए जाते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्राइसेज आर सिग्नल अबाउट द एवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आप ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि जो प्राइस होते हैं जो दाम होते हैं बेसिकली वही सिग्नल बताते हैं बताने के लिए कि गुड्स जो है मार्केट में कितने अवेलेबल है अगर दाम बहुत बढ़ जाए तो मतलब कमी है और अगर दाम कम हो जाए इसका मतलब बहुत भरमार हो गई है इफ अ गुड बिकम स्केस द प्राइस विल राइज एंड दोज दिस गुड विल है इंसेंटिव टू मेक इफिशियंट डिसीजन अबाउट इट्स यूज बेस्ड ऑन द प्राइस अगर गुड्स की कमी हो जाए चीजों की कमी हो जाए तो प्राइस जो है एकदम से बढ़ जाते हैं और जो लोग इन गुड्स को इस्तेमाल करते हैं उनके पास ये एक तरह से लाइन है कि वो जो है सही तरीके से डिसीजन लेकर ले कि अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है इसके प्राइस के बेसिस पे भाई अगर दाम ज्यादा होंगे तो जो यूज करने वाले हैं उसको कम इस्तेमाल करेंगे इफ द प्राइस ऑफ द वॉटर गोज अप बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई पीपल विल है इंसेंटिव टू यूज इट विद ग्रेटर केयर अगर पानी के दाम बढ़ा दिए जाए क्योंकि पानी की सप्लाई कम हो गई है तो लोग क्या करेंगे वो जो है उसको बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल दे मे स्टॉप वॉटरिंग द गार्डन टू कंजर्व वॉटर वो पेड़ों को पानी देना बंद कर देंगे गार्डन बनाना उसमें करना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें पानी संरक्षित करना है वी कम्प्लेन वेन एवर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस एंड ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट हम हमेशा शिकायत करते हैं जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट पे इसका इल्जाम डालते हैं But the increase in petrol price reflects greater scarcity, and the price rise is a signal that less petrol is available. और ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं ये बताता है कि पेट्रोल की कमी हो रही है और जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो ये बताता है कि अब पेट्रोल जो है वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है 
This provides an incentive to use less petrol or look for alternate fuels. इसका क्या मतलब हुआ कि या तो पेट्रोल को जो है सही तरीके से कम खर्च करो या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढो सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट द सब्सिडीज डिड नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ गुड कुछ इकोनॉमिस्ट जो है ये कहते हैं जो सब्सिडीज हैं वो ये नहीं अलाउ करती कि प्राइसेस जो है मतलब जो सप्लाई है गुड्स की उसके प्राइस को जो है इंडिकेट करने के लिए सब्सिडीज जो है वो सही है मतलब क्या होगा वेन एन इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर आर प्रोवाइडेड सब्सिडीज रेट ऑफ फी दे विल बी यूज वेस्टफुली विदाउट एनी कंसर्न फॉर दिस कैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी और पानी आपको जो है सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है फ्री मिल रहा है तो आप क्या करोगे आप बिना किसी उसके जो है बस खाली वेस्ट करोगे आपको ये चिंता नहीं है कि कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा क्योंकि आपको वो फ्री मिल रहा है या सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है फार्मर्स विल कल्टिवेट वॉटर इंटेंसिव क्रॉप एंड वॉटर सप्लाई फ्री Although the water resources in that region may be scarce, and such crops will further deplete the already scarce resources. A farmers जो हैं जिनमें waters की जरूरत है बहुत ज़्यादा crops को, उनको उनको ज़्यादा use करेंगे क्योंकि उनके लिए पानी free है, जबकि जो water resources हैं हो सकता है उस इलाके में वो कम हो, और ऐसे crops जो हैं खाली जितने भी resources हैं उनमें पानी की और कमी कर दें. If the water is priced to reflect scarcity, farmers will cultivate crops suitable to the region. अगर यहीं पर कैसेटी को देखते हुए पानी के एक तरह से दाम लगा दिए जाएं तो फार्मर्स क्या करेंगे फिर उन क्रॉप्स को उगाएंगे जो उस रीजन के हिसाब से सूट करते होंगे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सब्सिडीज रिजल्ट इन द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कैन बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट अब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जो सब्सिडीज दी जा रही है उसका मतलब क्या हुआ वहां के जो रिसोर्सेज इनका ओवर यूज किया जा रहा है जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव For wasteful uses of resources, subsidies जो है incentive provide करती हैं जो resources का जैसे कहते हैं ना wastefully आप जो है resources को use कर रहे हैं उसके लिए एक तरह से subsidy दी जाती है. Think about subsidies in terms of incentives and ask yourself whether it is wise from the economic viewpoint to provide free electricity to farmers. अगर subsidies को incentive के terms में देखा जाए तो अपने आप से एक सवाल करो कि क्या ये समझदारी होगी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्मर्स को जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी जाए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडस्ट्री एंड ट्रेड वो करेंगे अपने अगले वीडियो में